什么要这么对我？你给我待在这里，没有我的允许，哪儿都不许去。我凭什么要听你的？你是我的犯人。你恨我，不如我恨你的多。方刚，已经找到阮斌了。就在人工馆后面一个废弃的小黑屋里面，确定？非常确定。嗯、我要见我爹，你把我爹藏到哪里了？任浩明，我在跟你讲话，我要见我爹，我要见我爹，你听到没有？我要见我爹。天天。小声点吧，我的姑奶奶！现在阮先生这个人呐、啊，可千万不能乱提，要是让咱们会长听见了，可又要堵心了。你不说我都忘了。哎，你说这个阮先生也真是的，都已经两天没吃饭了，整个人都瘦了一大圈。再这样下去，真不知道。啊！阮小姐，阮小姐。哎，你说你呀、啊，这回可闯大祸了。你干什么？我求求你放了我爹！放开我！我爹他年纪大
长得经不起折腾，就让我替他赎罪吧。赎罪？你拿什么赎罪？你凭什么赎罪？只要你能消除怨恨，你让我做什么我都可以。好，好啊，你要来是吧？你来，你来呀、啊！阮青田，你真的太让我失望了。爹爹，你回去吧。爹挺好的。爹，真的是你吗？你没事吧？甜甜，爹挺好，浩明没有为难你吧？没有，他没有为难我。爹，你怎么能不吃饭呢？你这
要不吃饭，都快受不了的。你能不能答应我，你好好吃饭呢？好，好，好，你回去，爹，爹答应你。我现在就去找人浩明要钥匙，把你放出来，你等着。天天，爹，怎么了？天天，不是浩明要关我的，是我自己，想在这儿好好的向小小忏悔。虽然我没有没有杀小小，可可是毕竟，小小的死。跟我脱不了干系的，是我自己把自己关在这儿，好好的忏悔。你不要怪浩明啊！原来是这样啊，那是我误会会长了。还有甜甜，你千万别告诉奶奶，我怕她受不了。也对不起他老人家，没有好好的尽孝，还闯了这么大的祸。爹更对不起你，葬送了你的幸福。爹，你别这么说，你可以告诉我你跟会长到底是怎么了吗？你们两个都是我最重要的人。告诉我到底发生什么事了，好不好？爹没有脸见你呀、啊！爹，你别这样！爹，我求求你让我见你一面好吗？阮小姐，您在这儿也不是个办法。小姐，我看。您还是先回去吧。你也知道，阮先生被关在这里，并不是会长的意思。阿夏，我能请你帮我一个忙吗？您说。你一定要好好盯着我爹吃饭，不然他的胃肯定受不了的。好的，放心吧，阮小姐，我一定会的。爹，我现在就去找会长求情。我给他跪下，我给他做牛做马，你放心。天天，爹害了你，对不起，对不起。你还要我做什么？要我原谅你爹？如果小小是你妹妹的话，你会原谅那个凶手吗？我我爹他不是凶手。好了，不要再说了。阮芊芊，芊芊姐，姐，哎，姐，青青，姐，你干什么？你的脸皮到底有多厚啊？你怎么还敢待在我们家？世界上竟然有你这种人！好了，姐，你别说了。浩明，你不要拦着我了，我都已经知道了。任青天，我们人家到底欠了你什么？你要这样害我吗？姐，别说了。浩明，我早就叫你离开他了，他吃了小百姓，早晚会把我们全家都害死的。李峰。我姐还怀着孕呢，你为什么把事情告诉她？你不要怪阿峰，是我自己知道的。我们人家出了这么大的事情，整个上海还有谁不知道吗？姐，你不了解情况。当初你不同意我跟阿峰在一起，结果现在呢？我们两个过得很幸福，马上就要有一个孩子了。
。但是你，你一心一意爱的阮青天，根本就是个骗子。他跟他爹都是骗子，骗财又骗色。好了，姐，李峰，把我姐带走。我不走。阮斌呢？今天我没有亲眼看见你杀了阮斌，我就不走。姐。阮青天，你到底把你爹藏在哪儿了？姐，这件事情我会处理的，我有我自己的安排，你别管了，好不好？浩民，你昏了头了，死的是我们的妹妹，难道她不应该一命偿一命吗？浩民，既然你姐姐坚持要见，你就让她见一眼阮斌吧，她现在怀着身孕呢、啊，你就让她出了一口恶气，不行吗？我说了，这件事情我来处理，你别管了。李峰，把我姐带走。原来是你。我不走，我今天一定要见到阮斌。你不需要见阮斌。我说了这件事情我会处理的。你处理？你杀了阮斌了吗？你把他抓到警察署了吗？你为了这个不要脸的女人，连小小的仇都不报了吗？姐，这是人公馆，人公馆我说了算。郝明，你不能这么说。你看你姐现在气的。阿春，送客。会长，会长，不好了，后院想。啊！醒了，阮先生，够能睡的呀。这是什么地方？你想干嘛？啊，这可是一好地儿，这是一个无论你想来还是想走，都由不得你的地方。你现在高兴了？你爹他逃了。会长，你怎么会这么想？我爹他是主动回来的，又把自己关在小黑屋，他何必逃跑呢？我怎么知道他怎么想？他可能回来想博得我的原谅，见我不原谅他，他就逃了。不会的，事实都摆在眼前了，你还在装疯卖傻，你当我们是傻子，把我们全家人都耍得团团转？你说，你把你爹藏在哪儿了？我说了，我不知道他会去哪里。他是你爹，你会不知道？我看根本就是你把他给藏起来了，我没有。青青，事情还没有搞清楚，你先别激动。你看阮小姐的样子，也许她真的不知道呢。阿峰，你到现在还在帮他说话，他爹杀了小小，就是我们。
，你先回去吧，我还有事。哎，阿峰，我也想清楚了，我不会躲躲藏藏，叫我回去，跟任会长道歉赎罪的话，就是我坐牢，我也认。你，你说的对，可是我还是把你给救回来了。想知道为什么吗？你现在虽然对青帮已经没什么用了，但是你对我而言，还是很有价值的。因为你是阮青田的父亲，只要你在我手里，我还怕他不乖乖送上门吗？你想对甜甜怎么样？他什么都不知道。不做什么，你不用这么紧张。我对阮青田好还来不及呢。你有这么好心，我真的不相信。我不怕告诉你，我就是打你女儿的主意。甜甜，我喜欢甜甜，我一直想让她做我的夫人，可是她只对任浩明钟情。你好无耻！你这么卑鄙狡诈，天天就是瞎了眼，也不喜欢你。你现在倒是不怕我了，你信不信我杀了你？好，你杀了我，杀了我之后，天天跟浩明的隔阂也就消失了。我也不必这么痛苦了。想得美，我是不会杀你的。你想怎么样？如果我要杀了你，你女儿肯定恨我。要杀也是任浩明杀，这样他跟任浩明。才会反目成仇。林峰，你好无耻！我一定会将你的计划跟天天、跟浩明说的。我会把你的计划告诉天天和浩明的。你不能好死！我天天，我我我我，想得美，虎子，看好他。好嘞，放心吧，峰哥笑笑，都是哥哥不好。我这些天一直在想，要是我能够对你多一点耐心，你就不会选择极端的方式了
哥，对不起你。阿凤，嗯，你说昨天到底是怎么一回事啊？怎么回事？瞒天过海，调虎离山呗。你说的我听不懂，你再仔细说说。你是不是去人工馆找软皮算账？嗯。这浩明啊，太软清甜，不想杀阮斌，所以就给你演了一出好戏，故意说阮斌是自己跑的。等时间一长，你渐渐的对这件事情淡忘了，他们才把阮斌接回来，名正言顺的办一场婚礼。你是说这一切？都是演了一场戏给我看，好让我不去追究阮斌的事。对。可是浩明为什么要骗我呢？他已经知道是阮青天的爹杀了小小，应该不会再想跟他结婚了。你可别忘了，当初他跟你这个亲姐姐闹翻，就是因为这个阮青天。这男人呐，一旦着迷，就什么理智都没有了。天哪，这真是一场好戏。难怪阮青天昨天还是一副乖巧的样子，原来他们早就计划好了演一场戏给我看。不行，我要找浩明说理去。哎呀，你去了也没用，他们是一定不会承认的。那你昨天怎么在家里没有先跟我说呢？叫我好当场拆穿他们呢？我这是为你着想，你一旦要是知道了，一定会去找他们理论。而他们呢，必然不会承认，还不如我私下把事情都查清楚，先找到阮斌，再为小小报仇。不行，我还是要去找浩明。初一，初一，这丫头每次叫都不回答。初一，哎，初一，初一。原来绸缎穿在身上是这种感觉啊，真是太舒服了。等青青姐肚子大了，我就让老爷把这裙子送给我。哼。老爷不好了！老爷，老爷不好了！老爷，老爷不好了！老爷，老爷这可怎么办呢？我看楼梯那么陡，就让小姐小心一点。可是，她说不打紧，还没那么大步子。早知道我就应该保护着她，那样就不会出这样的事情了。都怪我，老爷，您责罚我吧。
我怎么知道他这么巧？他可能毁了小博的我的原谅，结果我不原谅他，他就跑了。不会的，事实都摆在眼前了，你还在装疯卖傻？你当我是傻子，把我们全家人都耍得团团转？你说，你把你爹藏在哪儿了？会长，对不起，我让你这么为难，我还有什么脸见你和你结婚的？我来吧。放走我爹，我爹他也没有逃走。也许，就像青青姐说的，我就是个扫把星。也许最该离开的是我。你的去留是我来决定的，我让你走，你才能走；我让你留，你一辈子都要留在这里。难道你要这样折磨我一辈子吗？对，我就是要折磨你。你爹犯下的错，女儿来偿还很正常，你不是很孝顺吗？可是我爹没有杀死小小啊，你为什么就是不相信呢？相信？阮青田，我告诉你，我永远不会原谅你爹。你爹害死了小小，他还不知悔改，这种人根本不值得被原谅。为什么我说的所有话你都不相信？这些事我都心里有数，我不需要你一遍一遍告诉我。难道我要跪下来你才相信我吗？好啊，那你跪。你跪下来，我就相信你。跪啊！这样你满意了吗？满意，我很满意。很满意，我很满意。什么事？你说。会长，我已经派人去查了，所有的废弃工厂、仓库，只要能藏人的地方，都有咱们那人在找。您是不是怀疑青帮？我已经让阿东和阿秋去查了，我想只要他们有结果，就会立马通报。还有会长，青年商会的一些文件需要您过目，已经放在书房了，您去看一下吧，会长。
孩子怎么样了？孩子不行了，保不住了。我开副药，好好让夫人养养身体吧。走出林家的门吗，老爷？不要，啊，老爷！看在初一伺候您的份上，您就饶了我吧。初一也能给您生孩子呀！滚、啊！给我滚！谁要你这个下贱胚子给我生孩子？我对你好，不过是让你帮我盯住人情情罢了。你以为我真的喜欢你吗，冯哥？这件事儿，对谁都不要说。把他给我带下去，关起来。明白。好像说是青帮的人把爹带走了，不行，我得去问问林峰。哎，阮小姐，会长呢？会长去青年商会了，一时半会儿可能还回不来。哦，那我出去一趟，我很快回来。嗯，好。如果真的是林峰抓走了爹，他又是为了什么呢？难道还想利用爹，再做什么坏事来害会长吗？谢谢您了，医生。啊，以后也拜托您了，林先生，你客气了，我走了。哟，稀客呀！林峰，你是不是抓了我爹？你知道吗？刚刚我送走的是一位名医。名医？青青姐她病了吗？是啊。她怎么了？她什么病啊？流产。流产？昨天不是好好的，怎么今天就流产了呢？林峰，你是不是对她做了什么事情？那是我的孩子，我就算再怎么恨任浩明，也不会狠心他杀害自己的孩子。昨天明明他还好好的。初一呢？我要问初一。对，说得好，问初一。初一人呢？我也不知道他在哪儿。那青青姐在吗？我要进去看看她。好啊，那你进来吧。我还是先回人工馆。告诉会长青青姐流产的消息，再做打算吧。我还是先走吧。
春，阿春，会长他怎么了？林家刚才来了电话，说是大小姐的孩子没了。林家的电话？对，说大小姐因为昨天受了很大的刺激，导致流产。受的刺激，难道是因为我会长，我一定要去把爹找回来，一起给青青姐还有小小赎罪。会长，怎么了？什么事？初一回来了，说是有重要的事情要和您说，带他进来。是，阿夏。任会长，救命啊！你怎么了？有什么话站起来再说。我姐流产了，你不在家里照顾她。过来找我干嘛？大小姐流产，其实其实都是林峰害的。林峰、啊，不是说大小姐受不了刺激才会没有孩子的吗？那是林峰，怕您去找他理论，随便找了个理由骗您的。那孩子怎么没的？是林峰和大小姐吵架，把大小姐推下楼梯，才流的产。大小姐她受不了这个刺激，疯了。你说什么？林峰害大小姐流产。我想回来告诉您的，但是被林峰发现了，他把我关在柴房，不让我回来。大小姐疯了的事，我也是听下人说的。你说的都是真的？初一不敢有半句谎言，我是拼了命才逃出来的，要不然会长还被林峰蒙在鼓里呢。而且林峰根本就不是什么好人，他是秦邦九爷的人。银行是不是真没钱了？要破产了？我们的老板骗了，银行都没钱了，要破产了，赶紧把钱提给我们！啊，把钱提给我们！最近我们结过什么仇家吗？没有啊，我们做事都是按照您的意思去做，哪有吵架、啊？会长，现在这种情况，我们该怎么办？警察署什么情况？警署那边已经开始调查。但是还没有任何线索，怀疑是帮派的人干的。我在现场，只找到这个。我们调查，有一个是青帮的。青帮？对，青帮。我们的人看到林峰进了青帮的会堂。林峰？对。他和青帮有来往。阿春，会长，去把初一送回老家，然后叫上所有的兄弟，把大小姐给我接回来。是。宝贝乖乖，嗯，宝贝乖啊，嗯，乖啊，快快睡啊，乖宝贝，吃牛排。啊啊！你干什么抢宝宝？宝宝不怕，妈妈在啊！啊！放开！
，阿春，会长，给我把大小姐带走。是是，大小姐，别闹了，大小姐，大小姐，大小姐，跟我们走吧，大小姐，梁浩明，你怎么会在这里？放开我！大小姐，大小姐，站住！大小姐，冷静点。你们这里是什么地方？是人工馆吗？你想来就来，想走就走啊！别闹了，大小姐，放开我！大小姐，放开我！大小姐，别闹，放开这金星。人情却是你叫的吗？你告诉林峰，他对我姐姐做的事，我会一件一件还给他。大小姐，我们回去吧，我们回家。走走，放开我！慢点。任浩明，你给我记住了，这一脚，我迟早是要还给你的。你这什么意思？我要你给阮清田写一封信，让他保证不与任浩明结婚，一心一意的做我林峰的女人。你以为我会为了自己，把自己女儿的幸福置于不顾吗？林峰，你太小看我这个父亲身份了。如果换做是你。你会把自己的女儿送到火坑里面吗？你不洗没关系，我给你时间。但你早晚会明白的。他阮清田跟我在一起，要比跟任浩明在一起幸福的多。回你房间去！放开我！你们大小姐，我都说了，没你的事，回你房间去！抓住我，我要找我的孩子！放开大小姐，青青姐，拉住他，跟我走，拉住他。找你算的，找我算？那我倒要去看看他怎么跟我算。你们放开我！放开我！求求你们！姐姐，啊！哎，大小姐，大小姐！
你不能进去，对不起，你不能进去。怎么着，我也是你们家大小姐的丈夫，这个家我还不能进了吗？让开！会长，我现在不想说话。也不想听你乌鸦般的声音。你还敢来？我为什么不敢来？青青呢？我来带她回家。回家？你来了就别想回家！你以为这样我就会怕了你吗？你可别忘了，我是你姐夫任青青的丈夫。只要你开枪，你姐姐就变成寡妇了。没想到啊，你任浩明居然是个宁可让姐姐成为寡妇，也要自己图个痛快的人，是吧？任浩明，任大会长，你够狠！你为什么要害我姐？不为什么。因为我想看你痛苦的样子，你越痛苦，我就越开心。既然你想折磨我，为什么要害我姐？我喜欢，所以我就做了。你应该已经知道我青帮的身份了吧？本来想跟你多玩几天的，可惜呀、啊，出于那个臭婊子，你现在有两个选择：第一，开枪打死我，让你姐成为寡妇；要么就把枪给我放下，有点当小舅子的样子。我与青帮并无恩怨，为什么你处心积虑要对付我？我跟你说过了，我就想看你痛苦的样子，你越痛苦，我就越开心。
会长，会长，嗯。不知任会长敢不敢用命跟我赌一把？这世上只有任浩明不想做的事，没有任浩明不敢的。痛快。不过话说在前头，子弹不长眼睛，要是输了，可就见不到明天的太阳。你们把枪都给我放下！放下！你们几个都给我听好了，如果我输了，谁都不要给我报仇。会长，这六分之一的概率。你可想好了？把甜甜给我送回房间去。是会长。我不要这里还有一颗子弹，六分之一的概率，后悔还来得及。林峰，你别太过分了
，就让老天来定吧。春，把田田带回去。是会长。放心等等，等等等等等等等，我服了，我输了。我本来还以为你会拼一拼呢。你这个当弟弟的不为姐姐着想，我这个做丈夫的。总不能也不为他着想吧？我万一要是死了，我老婆不就成寡妇了吗？你说的再好听，也遮盖不了你那颗怕死的心。阿春，是会长。送客，林先生，请吧。请。大小姐这种情况，是因为失去孩子这件事受到了很大的刺激，所以她选择了把自己缩进壳里，拒绝接受外面的一切信息，除非她自己愿意走出来，否则的话，哎，啊，告辞了，会长。会长。你知道这是谁造成的吗？是你，是你的自私和隐瞒。现在我姐姐变成这个样子，你又来道歉有什么用？我……嗯，宝宝睡觉了。青青姐，你是谁？你不要抢我的孩子！我没有要抢你的孩子，我只想跟你聊聊天。都是你，是你害了我，青青姐，都是你害了我，都是你，都是你害的，青青姐，你害了我，青青姐，是你啊！姐，你怎么样？你没事吧？来，是他，没事没事。没事，好，来，躺床上休息一会儿。没事啊，没事没事。是他，是他。你最好给我一个合理的理由。哎，我姐现在都已经这个样子了，你为什么还要伤害她？我真的没有。我真的没有想到会弄伤青青姐。你到现在还在推卸责任？会长，我真的没有，我只是想帮他做点什么，弥补我心中的愧疚而已。你要帮我姐做点什么？你怎么做？人的心就像玻璃一样，一旦碎了，怎么样都会有裂痕。就算你把它补好了，你也擦不掉，遮不住。你说的没有错，但只要用心修复，即使再难看、再难修补。也掩盖不了当初的美。好，你要补是吧？我就让你补
，有钱人家真任性，买这么好的衣服，怎么洗啊？洗坏了又要怪我。现在爹出了事，青青姐又发了疯，真是祸不单行。希望不要再出什么事了。嗯，会长是不是叫我？小平，你怎么会来这里啊？你也在这儿啊？跟你有什么关系？你的衣服洗好了吗？还在洗啊。你都没洗好衣服，你废话还这么多，赶紧去洗。可是会长，你跟小平都说了，跟你没关系。顾雨，会长，拿几套漂亮的衣服给小平。那几套衣服，您不是说给阮小姐？他是要洗衣服的，穿这些漂亮的衣服有什么用？小平是我的贵客，一定要好好招待他。是会长。会长，我想跟小平说一些话。你不能和小平说话。现在只有我能和小平说话，你只负责洗衣服就行了。小平这次请你过来，是希望你帮我一个忙，给美国商人发一封电报，并且要破译他的电码。这段期间你要在人工馆，我会给你相应的报酬。收听电报这种工作，甜甜比我更擅长，您为什么不找甜甜来做啊？不，这件事情只有你可以帮我。哦，好了，准备好就开始工作吧。嗯。部长，你来干什么？我衣服已经洗完了。跟我来一趟。会长，我问你，你你跟小平到底在干什么？说了不用你管。好，你不说，那我自己去问。你给我过来。嗯、今天给我把这些床单都给洗了。怎么，耳聋啊？如果洗不完，今天不准睡觉。妈妈哄你哦，睡觉吧啊。我已经去让阿春找上海滩最有名的大夫了。不管是洋人，还是华人，中医还是西医，他们都会过来的。你相信我，你的病很快就会好的。姐，你就不要再为难甜甜了。他也不是杀人凶手，你现在。就不要再为难甜甜。睡觉。好
，帮我睡觉。宝贝，我不乖啊。哦，不哭，哦，妈妈在啊、哦，不哭不哭，好，睡觉，哦，不哭，哦，乖啊，乖。